Hi friends, now I am SK. Malala Yousaf Sai, the individual's identity is measured by their education, not by their personality. That's why they are going to be able to do anything else. That's why they are going to be able to do anything else. That's why they are going to be able to do roles and responsibilities. That's why they are going to follow up. That's why they are going to be able to do anything else. யார பத்தும் எந்த பயமும் கிடையாது அது மீடியா பர்சனாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஒரு செலிபிரிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை உலக நாட்டு தலைவராக இருக்கட்டும் யார பத்தாலும் தனக்கு பயம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அவங்க எந்த தப்பும் பண்ண கிடையாது உலகத்தில் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் நீங்கள் அமெரிக்கா நாட்டு பிரசிடென்ட் இருந்தால் இதெல்லாம் பண்ணணும் இந்தியன் பிரசிடென்ட் இருந்தால் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா நாட்டு தலைவருக்கும் தன்னமால முடிஞ்ச வந்து ஒரு அட்வைஸை கொடுத்துட்டு வராங்க பதினஞ்சு வயசில் வந்து அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வாங்கின ஒரு பெண் இப்போ இருபத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது இத்தனை சின்ன வயசில் எப்படி இவங்களுக்கு இவ்வளோ அறிவு ஏன் இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்காங்க ஏன்னா சாதாரணமாக வந்து நம்மளால் போய் ஒரு இந்தியன் பிரசிடென்ட்டுக்கோ இல்லை வந்து அமெரிக்கா நாடு ஜனா ஜனாதிபதிக்கோ வந்து நம்மளால் அப்படியே கொடுக்க முடியாது யார் இந்த பெண் வாங்க பார்க்கலாம் மலலா பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் பாகிஸ்தானில் இருக்கிற ஸ்வாட் டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னு நகரத்தை வந்து பிறக்கிறாங்க பிறந்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிடில் லோயர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் அப்பா வந்து ஒரு ஸ்கூல் வந்து ஓன் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் வந்து சின்ன ஸ்கூல் தான் அவரால் வந்து பெரிய பேர் பண்ண முடியாது அம்மா வந்து வீட்டில் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ரெண்டு தம்பிங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் நார்மலாக போய்ட்டு இருந்த ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு இருந்த மலாலாக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்கள் வந்து அதிகமாக அந்த ஸ்கூலுக்கு வரதில்லை காரணம் என்னென்னா அங்கே வந்து அந்த தாலிபான் தீவிரவாதிகளோட தாக்குதல் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு ப்ர பாகிஸ்தானாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து இப்போ இப்போ இந்தியா வந்து பாகிஸ்தான் நம்ம மேலே வந்து போர் தொடுக்குறாங்க நம்ம மேலே வந்து பிரச்சனை பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி பிரச்சனை இருந்தாலும் பாகிஸ்தானுக்குள்ளேயே பல தீவிரவாத கும்பலாம் இருக்குது அதில் ஒரு தீவிரவாத கும்பலான தாலிபான் வந்து பெண்களை வந்து பதினஞ்சு வயசுக்கு மேலே ஸ்கூலுக்கு போனால் அவங்க அந்த குரான்லேயும் சரி அவங்களோட அந்த கல்ச்சர் படி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதிகமாக வந்து வெளியில் போயிடுவாங்க அந்த கல்ச்சர்லாம் வந்து மறக்கடிச்சிடுவாங்க ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் அழிஞ்சு போய்டும் அப்படின்னு நம்பிட்டு ரொம்ப ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்பிட்டு இருந்தாங்க இதனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற பதினஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற எந்த பெண்கள் படிக்கிற ஸ்கூலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கோ எஜுகேஷன் இல்லாமல் பெண்களுக்குன்னு தனியாக இருக்கிற ஸ்கூலெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து இடிக்கிறதா இருக்கட்டும் அங்கே பாம் போகிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ரொம்பவே டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்படி வளர்ந்துட்டு இருந்த நம்மளோட மலாலாக பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எழுதுறாங்க அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து எழுதுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது வந்து இந்த பெண்களுக்கு அநியாயம் இருக்கிறது இல்லை நார்மலாக வந்து போயிட்டு இருக்கிறது இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகிடுறாங்க இதெல்லாம் நாலு அடிவில் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரில் அதில் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இதை வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் அந்த சாரி லண்டனில் இருக்கிற பிபிசி நியூஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாம் மொழியில் அதாவது அந்த அரபிக் மொழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொழி பயிற்றம் பண்ணி இவங்க எழுதி கொடுக்குறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து அந்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டுருந்தாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நடக்கிற அந்த பெண்களுக்கு நடக்கப்படுற அந்த கொடுமைகள் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க நார்மலாக எல்லாத்துக்கும் வந்து அந்த படிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் எஜுகேஷன் ஃப்ரீ தான் பெண்களாக இருந்தால் மட்டும் நாங்கள் ஒன்றும் வந்து தீண்டத்தகாதவங்க கிடையாது எங்களுக்கும் எல்லா உரிமையும் இருக்குதுன்னு வந்து இதை பொண்ணு அவங்களோட அந்த கோவத்தை பூரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுத்தால் வந்து எல்லாத்துக்கும் எழுதி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இது வந்து பரவலாக வந்து உலகம் ஃபுல்லாக பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா பிபிசியில் ஒரு நியூஸ் போட்டால் அது எல்லா பக்கம் பரவும் நம்ம நல்லாவே தெரியும் ஸோ அப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டில் இருக்கிற நம்ம பாகிஸ்தான் பிரசிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூப்பிட்டு வச்சு அவங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேவர் பண்ணிக்கிறாங்க எந்த விதத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த யூத் ஆக்டிவிட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த அண்டர் ஃபிஃப்டின் அண்டர் டுவெண்ட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மேல் அடல்ட்டுங்கிறது அடல்ட்ஸ் வேறு இந்த மாதிரி சைல்டு ஆக்டிவிட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி சைல்டு ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி ஸோ யாரெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பாதிக்கப்படுறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு நிவாரணமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு அவங்களை ரெக்கார்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி பள்ளிக்கூடம் அனுப்புறது சில பேர்லாம் வந்து யாராலும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகாட்டி கூடவே இந்த கட்டட வேலைக்கு போகிறது படிப்பெலாம் வேண்டாம் உனக்கு எதுக்கு படிப்புன்னு சொல்லிட்டு வீட்லேயே வந்து ரொம்பவே வந்து அந்த முட்டாள்தனமாக இருப்பாங்க அப்பா அம்மாவே ஸோ இதெல்லாம் வந்து மீறி எல்லோரும் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகணும் பெண்களை வந்து எல்லாமே வந்து கற்றுக்கணும் இந்த வெறும் அடிப்படையிலே இருந்துட்டு கடைசி வரைக்கும் இந்த குழந்தை பெற்றோம் கொ இப்படியே கடைசி வரைக்கும் நம்ம இறந்து போனோம் இப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம என்ன தான் வந்து நம்ம மொழியை பா ஃபாலோ பண்ணாலும் இதை வந்து இஸ்லாமுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருந்தாலும் கூடவே நாம் வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் படிக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணோட உரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து பதிவு பண்ணாங்க இது நாலு இடையில் நியூஸ் பேப்பரில் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அது தாலிபான் வந்து இந்த பெண்ணோட வீட்டுக்கே வந்து மிரட்டுற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு
தான் பெற்ற பொண்ணு பொண்ணு வந்த மாதிரி ஒரு அவல நிலையில் ஏற்பட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்களால தூங்கவே முடியாது வர எல்லா நியூஸுக்கும் வந்து என் பொண்ணு வந்து என்ன ஸ்ட்ராங்காக மீண்டு வருவா மீண்டு வந்ததுக்கப்புறம் எந்த விஷயத்துக்காக அவளை வந்து அடிப்படை வச்சாங்களோ அதே விஷயத்தை வந்து அவள் மீட்டெடுப்பா எல்லா பெண்களுக்கும் வந்து அவளோட அந்த உரிமை வந்து இந்த படிக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து தன் எல்லாத்துக்கும் உரிமை இது வந்து யார் யாருக்கு விட்டு கொடுக்குற பொருள் கிடையாது இதெல்லாம் என் பொண்ணு நிறுவச்சு கட்டணும் எங்கள் அப்பா அம்மா அப்பவே ஒரு பெட்டியில் சொன்னாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த மற்ற நாட்டோட கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அமெரிக்க நாட்டு கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அமெரிக்காவில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி அமெரிக்கா இருக்கிற நியூஸ் பேப்பர் எல்லாமே ரொம்பவே அந்த பெண்ணை பார்த்து ரொம்ப பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா வித்தின் அந்த பொண்ணு அடிப்பட்ட அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் உலகத்திலேருந்து பல்வேறு ஆர்கனைசேஷன் வந்து அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அந்த ரெக்கவர் இருக்குது காசு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க கிரீட்டிங் கார்ட்ஸ் பொக்கேஸ் பல பேர் செலிபிரிட்டிஸ் வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம் ஈமா வாட்ஸன் அந்த ஹாரி பாட்டில் நடிச்ச ஈமா வாட்ஸனாக இருக்கட்டும் பில் ஸ்மித்தாக இருக்கட்டும் நம்ம ஆஞ்சலியான ஜோலியாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் பல பேர் வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ நாலு இடத்துல இந்த பொண்ணோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சது ஸ்கூலுக்கே நீ போக வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்தியாவிலே பல கிராமங்களில் வந்து மலாலாவோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து ரொம்பவே இன்ஃப்ளூ ரொம்பவே பேச்சு வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் அடிப்பட ஆரம்பிச்சது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த நம்ம கிராமப்புற பெண்களாக இருக்கட்டும் நானும் போவேன் எனக்கு உரிமை இருக்குன்னு நீங்கள் செப்பல் கொடுத்தாலும் சரி இல்லை புக்கு கொடுத்தாலும் சரி நான் கிளாஸில் சும்மா போய் இப்போ வந்துருப்பேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக நம்பிட்டு இன்றைக்கும் போயிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கும் நம்ம ஸ்கூலில் வந்து பல அந்த உற்புற கிராமங்களில் வந்து பல பெண்களை வந்து காலில் போகிறதுக்கு செரிப்பை எடுத்துக்கொள்ள பரவாயில்ல நான் நடந்து போய் படிச்சுட்டாத வரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த படிப்பை விரும்புறதுக்கு மலாலாவோட இன்ஃப்ளன்ஸ் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது ஏன்னா சாவு வரைக்கும் போயிட்டு சாவோட விளிம்பில் இருந்து மறுபடியும் எந்திரிச்சு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட சுயநலத்துக்காக கிடையாது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் அந்த படிப்பு வந்து போய் சேரணும் முக்கியமாக பாகிஸ்தானில் இருக்கிற பெண்களை வந்து அடிமைத்தனமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணாங்க இதெல்லாம் போக பார்த்தீங்கன்னா அமைதிக்கான நோபல் பரிசு உண்மையாலுமே நம்மளால் வந்து வாழ்க்கையில் அச்சீவே பண்ண முடியாத சில விஷயங்களாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஸ்கர் வாங்க முடியாது நான் வந்து குறையா சொல்லலை பட் நம்ம அந்த ஃபீல்டில் கிடையாது பட் இருந்தாலும் பதினாலு வயசில் தான் வந்து ஒரு நோபல் பரிசு வாங்குறது பெரிய விஷயம் நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்காங்க அன்னை தெரசா அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அதேமாதிரி ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பெஸ்ட் ஹியூமனிட்டேரியன் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தொடர்ந்து மூணு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்ணோட பேர் வந்து மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூன்சல் பீப்புள் ஹண்ட்ரட் பீப்பிள் செலக்ட் பண்ணி அதில் மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பீப்பிளில் வந்து நாற்பத்தி அஞ்சாவது இடத்தை வந்து இந்த பெண்ணை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பெண் இது நம்மளுக்குலாம் பிறக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல அப்பா அம்மா வந்து வேதனையோட இது பண்ணிட்டுருக்காங்க ஏன்னா பல வீட்டில் அதே பிரச்சனை தான் இது இப்போ கஜகஸ்தானாக இருக்கட்டும் பாகிஸ்தானாக இருக்கட்டும் இந்தியாவிலே பல இடங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் வியட்நாமாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் இந்த காமன் பிரச்சனை போயிட்டு இருந்துச்சு அங்கேருந்து பெண்களுக்கெல்லாம் வந்து மலாலாம் வந்து ஒரு பூஸ்ட் கொடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக நம்மளாலேயும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணோட புக்கு ஐ எம் மலாலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கை வந்து அவங்க எழுதுறாங்க அந்த புக்கு வந்து த பெஸ்ட் செல்லர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவார்டு வாங்குது பேர் வந்து தன்னை பார்க்க வந்தாலும் பல இன்டர்வியூல் கொடுத்தாலும் அந்த பெண்ணோட இன்னமே அந்த கனவு பார்த்தீங்கன்னா தான் முடிச்சு ஒரு படிப்பு வந்து கட்ட முடிக்கணும் ஏன்னா வந்து நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டு கடைசா எனக்கு இப்படி ஒரு அவனெல்லாம் ஏற்பட்டுச்சு சொல்லிட்டு நான் இப்போ ஜாலியாக இருந்துட்டு இருக்க முடியாது என்னோட பேச்சுலர்ஸாக இருக்கட்டும் என்னோட மாஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நான் முடிப்பேன் சொல்லிட்டு இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் இருக்கட்டும் பேக்ல பேச்சுலர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் பேச்சுல ஆஃப் பொலிட்டிஷியன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட் படிச்சுட்டு இருக்காங்க கரசில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க லண்டனில் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் போயிட்டு இருந்தாலும் இந்த பிஸி டைமில் கூட மற்ற பெண்களுக்கு அந்த பாகிஸ்தான் ஏன்னா இன்னமே அந்த தாலிபான் வந்து பாகிஸ்தானில் சொல்லியிருக்காங்க திரும்பி நீ எப்போ வந்தாலும் வந்து உன்னை கொண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனாலே அந்த பொண்ணு வந்து பாகிஸ்தான் வரதை வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு தடைன்னு சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் வேண்டாம் நீங்கள் இப்போதைக்கு வர வேண்டாம் சொல்லி ரொம்பவே தடுத்து வச்சிருக்காங்க இதுக்கு நடுவில் வந்து ரெண்டு மூணு டைம் போயிட்டு வந்திருக்காங்க பட் இன்னும் அந்த இடத்துக்கு போகல அவங்களோட பாகிஸ்தான் நாட்டுக்கு தான் போயிருக்காங்க பட் இன்னும் அவங்களோட சொந்த நகரமான அந்த ஸ்வாட் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு போகல பட் இதெல்லாம் மீறி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் ஒரு பதினஞ்சு வயசில் வந்து ஒரு நோபல் பரிசு வாங்க இன்றைக்கி இருபத்தி ரெண்டு வயசான பெண் வந்து இத்தனை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாளையும் எல்லாம் முடியும் நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ஒதுங்கி இருப்போம் நம்மளால் அது முடியாது நமக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை நம்ம இன்னைக்கு நாளைக்கு வேலைக்கு போனோமா நாளைக்கு காலம் நம்மளுக்கு வேலை இருக்குது நம்ம போயிடும் ஆனால் உங்கள் மனசில் வந்து
உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இப்போ குயின் எலிசபத் டூ இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே இவங்க புக்கை வாங்கி படிச்சுட்டு அதுக்கு டிவியில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ பெரிய இன்ஃப்ளூன்ஸான பீப்பிள் ஸோ வயசு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய மேட்ரு கிடையாது நம்ம நல்ல விஷயத்தை அவங்க வந்து எடுத்துக்குவோம் ஸோ இது வச்சு இந்த தான் நீங்கள் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ நாளைக்கு ஒரு நாள் டப்பிங் வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் பை சியூஸ